，那做人就必须要从孝顺父母做起，啊，孝亲尊师，啊，这个是圣贤的大根大本，我们不能不知道啊。为什么我们的身体得罪于父母？父母对我们有养育之恩。啊，我们的智慧得自于老师。那所以老师给我们发生慧命啊。一个人，无论是事法是佛法，真正成就，得利于这两个大恩人呐、啊，知恩报恩。啊，忘恩负义呀，不会有成就。无论他有多大的这个这个这个福报啊，有多么能干，啊，做多大的事业，最后都不会成就。为什么？他像树一样没根。啊，那么像这些道理。古人都懂啊，现在人不懂，那不能怪他。佛在《无量寿经》上讲的很好，为什么不能怪他呢？你看佛在经上讲，先人无知，传统的教育已经丢掉了好几代了。啊，满清亡国的之后。我们就疏忽了啊！但是它的影响还影响了二十几年。日本人在中国去发发动的战争啊，我们八年抗战。这八年战争之后啊，传统的文化影响没有了。我们从这个地方算起，至少要算到四代了。所以现在人他自己不知道，他父母不知道。他祖父母也不知道，曾祖父母可能知道一点，你怎么能怪他呢？啊，这佛非常慈悲，这先人无知，不识道德，不认识道德，啊，无有余者，没人教，没人讲，疏忽怪人，你不能怪他。啊，我们听了佛这个话了，心就平了。啊，知道现前这个社会，嗯，因缘很复杂，不是那么简单的。啊，我们要生怜悯心。啊，为什么呢？在因果里面讲。善有善果，恶有恶报。心行不善，果报在后面呢。啊，在这一生当中，你要是遭遇到果报，叫现报，也叫花报，啊，像植物开花。来生后世啊，叫果报。佛家讲因果啊，通三世的啊，现报、生报是来生有果报，后报呢是第三生以后，真的不是不报啊，时辰未到，时辰是什么？时辰是缘分。啊，因
，永远不会丧失。叫阿赖耶，保存的因，遇到缘，果报就现前，叫起现前。真正懂得、明了、肯定啊，这不是假的。那么我们起心动念、言语造作，就不能不谨慎啊！时时刻刻防范自己犯过失。啊，无意的是过失，要有意的，那就是罪孽。不但罪孽有果报啊，这个无意的过失还是有果报。啊，他不懂，不行呐、啊。啊，所以真正修行，心量要拓开，啊，心量要大，要能够原谅别人，啊，凡事不要计较